Mimmo Ferretti del Messaggero, buongiorno. Guarda, hai preso i consigli di Tetra adesso? Oggi. Beh, ami, de impatto non si può più. Eh, de... Ok, allora, buongiorno Riccardo. <ride> Buongiorno Gabriele, buongiorno Baldo, buongiorno, buon appetito a tutti. Eh. Ciao Mimmo, buongiorno. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Eh, sì, famo sempre così. Eh, ho capito, lui dice ciao. Eh, a lui gli piace, lui, lui, lui temporeggia come faceva da giocatore, non... eh. tranne che così... Ricordo, Ma quando non, posso... Ricordo, ricordo. quando non posso... Quando non posso giocare d'anticipo lo accompagno fino al fondo. A Buona proposito pure. d'anticipo, mm-hmm. Mimmo... E ce l'avresti scommesso un copeco sulla prescrizione tu? Beh insomma l'aria era abbastanza quella, poi ieri è diventata un'aria irrespirabile per certi versi, nel senso che nel momento in cui il produttore generale ha fatto una richiesta di archiviazione o di prescrizione, non di archiviazione, scusami, di reati prescritti, era chiaro che poi si andava a fine a quella maniera. Io devo dire che siccome l'ho vissuta in prima persona per motivi di lavoro tutta questa faccenda, nel senso non che l'ho seguita personalmente, ma insomma nei, nei giornali si fanno anche altre cose oltre che scrivere, fare, dire, baciare, mettere il testamento. La cosa che mi ha sorpreso è che la sentenza è stata emessa intorno all'una e mezza di questa notte. E io, boh, che volevo tenerla nascosta, non lo so, cioè, mi è sembrata una cosa abbastanza esagerata però... dove non si fa in tempo magari Mimmo che ne so no non lo so ma non la, <ride> lascia perdere che poi si fa tempo a fare tutto giorno prima, giorno dopo, la notte ormai non esistono più tempi di comunicazione perché vi faccio un esempio sul sito internet del messaggero no perché faccio pubblicità invece la faccio al sito internet del messaggero prima delle due di stanotte già c'era tutto il resoconto dettagliato de, della sentenza e tutto quanto quindi non esistono più i tempi, esistono magari dei tempi tecnici legati ad alcuni strumenti di informazione, ma poi in realtà le notizie sono, sono sempre attuali e sono buone a qualsiasi ora del giorno e della notte. Però diciamo che è abbastanza strano che questa sentenza sia stata emessa dopo sicuramente intorno alle, tra l'1 e 4 e l'1 e mezza della notte scorsa. Ma detto questo, diciamo che i reati sono stati prescritti, no? Sì. E, e il fatto che non sia stato prescritto, che ne so, una bibita un panino al salame che non sia stato prescritto un sorriso, un bacio per ruggire una cosa di questo genere, bensì un reato vuol dire che il reato c'era faccio proprio il ragionamento semplice semplice ricca. sì quindi evidentemente se non ci fosse stata la prescrizione questo mi può aiutare il professor Gabriele Zantoni che sarà sicuramente molto più esperto di me in questioni genetiche e coloro che sono stati attualmente prescritti sarebbero stati come posso dire eh, condannati condannati come è successo a De Santis che ha rinunciato alla prescrizione infatti è stato condannato a un anno con la eh, sospensione esattamente Mimmo secondo fare, te fare tante discussioni su quello che è stato quello che, che è adesso e quello che sarà in futuro in riferimento a questa sentenza di ieri è abbastanza semplice insomma mi sembra che i giochi siano abbastanza fatti nel senso che non si può tornare indietro rimuovendo determinate cose per quanto riguarda ad esempio la giustizia sportiva a proprio riferimento a quello che è stato sentenziato nella notte scorsa e non ci saranno rivoluzioni immagino, insomma, basta ragionare un attimo e non credo che ci saranno grandi ripercussioni sotto l'aspetto sportivo poi se voi avete delle idee diverse in proposito magari ne possiamo parlare è stata una bruttissima parentesi credo dell'Italia più che del, dello sport italiano si è chiusa con una prescrizione, come per dire non abbiamo fatto in tempo a stabilire determinate cose e si ricomincia così, anche ovviamente, poi avrete letto, avrete avuto modo ovviamente di leggere anche le dichiarazioni, vostra sentenza, ad esempio quella di Luciano Moggi che ha detto che è stato dimostrato che i campionati erano regolari. Eh, appunto Mimmo, la domanda era questa. Io non so per quanto questo sia vero, però ognuno dice quello che gli pare no dico Mimmo la domanda era questa questa prescrizione tra quanto se non lo è già diventata diventerà soluzione beh di fatto quando non c'è condanna è comunque una soluzione diciamo non per me eh, cioè, certo non certo nelle menti delle, delle persone hai visto quello non sta in carcere quindi magari è innocente in realtà magari quello ma non è in questo caso eh, tizio che è un ma in assoluto parlo non sta in carcere perché non sta in una non ci sono stati i tempi tecnici per poterlo mandare in carcere, mi spiego il caso. Sì, 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 sì. E quindi è chiaro che quello che dici te è sicuramente vero. 
e si penserà a tutta questa faccenda come una grande soluzione, in realtà non c'è stata, non c'è stata nessuna soluzione, ma c'è stato un reato prescritto, che è una cosa assolutamente diversa, no? Intanto è importante per due motivi, primo da, da un punto di vista del processo civile perché ballano 443 milioni eh, di euro che la Juventus ha chiesto come risarcimento alla FIGC, se sono stati prescritti reati ma non sono stati assolti gli imputati vuol dire che qualcosa c'era e quindi questo risarcimento eh, non, non deve essere e gli scudi dato. E anche... Però è anche vero, scusami, eh, che abbia sentito interrompere adesso la Juventus che diciamo ne esce... Eh, prescrittamente pulita diciamo così attraverso ovviamente la figura di, di Luciano Moggi non è che siccome chiede ha chiesto 400 e passa milioni di euro di risarcimento alla PCC adesso le cose sono andate così ne chiede più niente immagino che comunque ci saranno delle, delle rivalse nel senso che non è che si possono abbandonare i punti e dico va bene adesso è andata così allora mettiamoci una pietra sopra sicuramente il, il processo civile sarà, sarà ancora lungo molto articolato e sarà anche ricco di sorprese se vogliamo perché sappiamo tutti perfettamente che quando ci stanno le 20 soldi poi nessuno lascia niente sul tavolo giusto? e di conseguenza Ma, Mimmo com'è possibile che per il processo contro il doping la Juve non sapeva niente era tutta colpa di Agricola eh, ora la Juve non sapeva niente era tutta colpa di, di Moggi questi non sanno mai niente eh, vorrei vedere la querela mm. Mm. però insomma sono fortunati, diciamo così, no? Eh sì. Oppure la giustizia si appena dalla loro parte, mettiamola così, dai. Poi dopo credo che in riferimento a una domanda di questo genere ognuno abbia un'idea e questa idea sia chiarissima nelle menti di ciascuno. Quindi hai fatto tu molto bene a farmi questa domanda, io ti rispondo che evidentemente sono molto fortunati, eh? perché si trovano sempre all'interno dei, dei propri organici dei, 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 degli, degli elementi che non sono in qualche modo diciamo così irreprensibili ma poi la società riesce in qualche maniera ad uscirne sempre pulita quindi mm. un po' di fortuna, un po' di abilità, un po' di tutte queste cose e l'amichevole del 31 marzo a Torino la leggiamo come un segno fa parte del pacchetto dei 440 e passa a ah io pensavo come un segno di risgelo tra la Juventus e la FGC ma questo probabilmente credo che se non ci fosse stato Conte a Cittile Nazionale probabilmente questa partita non ci sarebbe stata allo Juventus Stadium credo che sia un pochino anche lo che tu sai perfettamente che Conte prima di andare a fare la sua visita pastorale a Vinovo ha aspettato di andare prima in tutte le altre club no? cioè come se avesse un pochettino timore di tornare lì dove era allenato, quella che lui considera casa sua, eccetera, eccetera. E probabilmente per una sorta di gelo più di facciata che reale, che te l'ho detto prima, secondo me se la Juve chiede un risarcimento di ultimi soldi non è che improvvisamente siccome tutti i reati di calciolo vanno in prescrizione non chiede più niente, però magari di facciata anche perché magari è intervenuto qualcuno a livello cittadino che ha cercato di, insomma, di, di ricucire un pochino questa situazione, si fa questa partita, ma sono profondamente convinto che se non ci fosse stato conto la partita non ci sarebbe stata. Bene, bene. Ho Mi... finito. Bene, che... Ci sentiamo domani. Oh, no, ma che mica te... no, Ma mica l'ho detto fatte conto, mi? Eravate addormentati. Ma stai scherzando? No, oggi no. <ride> Mi ricordami, se no questa è capace di chiamare. No, 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 no. Non sarebbe male comunque, eh, Baldè. Eh, questa è l'ora giusta, però, mi eh, eh. certo. Mm. Sai che c'è, Ricca? Sì. E come tu stai notando, no? Sì. Se la Roma, diciamo, non vince una partita e va male, tu c'hai tempo in modo di parlare una settimana, dieci giorni, quindici giorni. Io ci ho aperto stamattina con questa cosa. Ho detto stamattina Ma che sedimo. <ride> ho detto stamattina ah, io, che io, sedimo. Veramente, eh, cioè, non... Però insomma vedi che piano piano stai capendo anche con me, no? Sì, 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 sì. sì. Esattamente. E la Roma vince, c'è niente da dire, è difficile fare la trasmissione. Ma perché non siamo preparati, mi secondo te? Esattamente. <ride> allora tu comincia, ti posso dare un suggerimento, devo sì. dire in diretta? Certo. Penso che tanto non cambia la sostanza perché entriamo nelle case delle persone e coloro che ci ascoltano non lo sapere. Secondo me è il caso in questi giorni così in cui non c'è allenamento, non c'è grande tensione, c'è un po'... Di, di sana rilassatezza secondo me cercare di focalizzare un pochino l'attenzione su un argomento su un personaggio, su una situazione allora magari si fa 
ci fa una trasmissione molto propositiva anche in proiezione futura, no? Mm-hmm. E questa è l'occasione per fare anche una specie di bilanciuccio, ad esempio, no? Per quello che è stata eh, la squadra in alcune sue sfaccettature, i giovani, gli anziani, i vecchi, quelli da confermare, quelli da cacciare via, quelli che hanno il contratto lungo, quello che hanno il contratto magari un po' meno lungo, e riuscire a fare un, come dicono quelli bravi, adesso fa molto di moda questa parola, infatti Gabriele la usa sempre perché è un collega giovane, si tratta di fare un focus. Eh? Oddio, e eh, lo perché... potremmo fare noi qui? Sì, secondo me sì, basta stare attenti però. <ride> Capito? Se però tu devi avere, la, devi avere anche l'aiuto da parte di Ubaldo che mi sembra un po' appapagnato stamattina, lo sento un po' appapagnato. No, stavate parlando di... di, di Se ti dico perché già, lui sta già mentalmente a Pollenza, amico. Ma che non ti è sì. sì, sì. Lui di Pollenza non può stare senza. Ah, sì. Capito? No, sì, Mimmo, io volevo, volevo, volevo chiederti invece sulla polemica sugli oriundi. Sì. Se, se ti trova d'accordo, no, se, no. Se, 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 Mancini, Ma... se Mancini ha ragione, se ha ragione, non so, Conte che vabbè dice, non è che dice io chiamo chi mi pare, sono italiani e basta, ad esempio no, 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 una cosa io. semplicissima. Eh, credo che il, il problema sulla eh, bontà o meno della scelta di chiamare degli oriundi in nazionale sia legata alla crisi che vive oggi il calcio italiano. Nel senso che se noi andiamo a vedere la nazionale che nel 1982 ha vinto il campionato del mondo, non c'era bisogno di ricorrere agli oriundi, pensate. C'era un blocco? Sì, c'era un blocco, ma c'erano, c'erano dei grandi calciatori, al sì, punto sì. che un amichetto di Ubaldo Righetti, che si chiamava e si chiama tutto da Roberto Bruzzo, che era il capocannoniere in quel periodo ogni anno della Serie A, non veniva convocato. Dico bene Ubaldo, sì, sì. perché c'erano grandi campioni. Se oggi invece non ci sono grandi campioni e tu sei costretto ad ricorrere a giocatori che magari ti possono aiutare, che non sono italiani al 100%, nel senso che eh, senza fare discorsi di razzismo o cose di questo genere, assolutamente lungi da me fare questo tipo di discorso, però insomma se devi italianizzare un brasiliano piuttosto che un argentino, piuttosto che quello che vi pare a voi, è evidente che tu lo fai, sei costretto a farlo perché non c'hai altro materiale prodotto da, 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 dal tuo paese, dai tuoi vivai, dai tuoi settori giovanili, quindi andrebbe un pochettino rivisto tutto quanto questo discorso, cioè eh, questa situazione è figlia dei tempi e figlia della crisi del calcio, assolutamente, perché... Però, però Mimmo, vedi, eh, io credo che invece sia un discorso piuttosto razzista, nel senso che hanno parlato tutti del fatto degli oriundi, eh, del sì. fatto che Camoranesi è campione del mondo, che la Lippi ha convocato... <ride> sì, Lippi, a Mauri e, e, e compagnia cantante, però nessuno... Le desma. Però nessuno ha posto eh, la, la questione o il focus della questione sulla multiculturalità delle nazioni. Nel senso che, è molto difficile da dire, mi impiccia anche la lingua, però la Germania è una nazione multiculturale, che eh. ha tanti giocatori che non sono di origine tedesca, eppure sono eh. tedeschi, ok? Ma che o... sono nati lì, però? Mm, sì, sì, comunque però sono tedeschi. Allora, sì, sì, sì. Facendo questa piccola precisazione, fai una, una discriminazione, se vogliamo, che io vorrei evitare nel momento in cui io ti parlo di... No, no, io non sto facendo, stavo facendo una precisazione. No, no, nel senso, nel senso... no, no, ti spiego perché... Eh. Ha detto bene Gabriele, sono d'accordo con lui, stranamente. <ride> si, rischia, si rischia di cadere un discorso di stampo razzista, no? Invece io voglio parlare soltanto dell'aspetto sportivo della faccenda. Cioè non mi interessa sapere se in nazionale eh, c'è un ragazzo nato in Brasile che ha preso il passaporto italiano attraverso un vecchio, no? Non, non mi interessa. Io ti faccio un discorso sportivo, ti dico che nel momento in cui c'erano grandi campioni italiani non c'era bisogno di ricorrere a questi ragazzi qui. Quindi ti dico che il problema non è legato allo status del calciatore, bensì alla sua qualità da un punto di vista tecnico. È semplicemente questo. Poi la Germania, come diceva in questo caso, devo dare ragione a Ubaldo, tutti coloro che sono di origine o polacca o turca, ad esempio, sono nati sul territorio. Ma questo può essere anche un altro discorso, un'altra valutazione. Ieri sera... Eh, mentre ad esempio noi al giornale stavamo preparando le pagine relative a tutta questa polemica sugli orundi poi è arrivato eh, dal, dal, da, dalla presidenza del, del Consiglio dei Ministri un tweet di Graziano Del Rio 
il quale ricordava come proprio ieri era stata avviata in, in, in una, nell'aula della Camera una, una proposta di legge per far eh, se potete serrare come cittadini italiani tutti gli stranieri, quindi minori stranieri entro i dieci anni. E quello è anche un altro discorso nel dire, è chiaro, noi dobbiamo in qualche modo regolamentare la situazione perché in Italia non ci sono più soltanto italiani, questo è evidente, no? E ci sono, come dicevi te, quella parola lì che io non riuscirò mai a dire. Multiculturalità. Multiculturalità. <ride> Esattamente, e quindi è normale che vengano in qualche modo regolamentate queste situazioni sì. Però io voglio farne solo e soltanto un discorso di natura sportiva Ma io credo Mimmo che invece bisogna fare un discorso anche di natura sociale Nel senso che proprio il mondo... Io vi chiedo scusa, lo possiamo fare il discorso sociale tra un po' sì. Ma guarda io... Perché secondo me il discorso sociale si fa sempre intorno a 23, 24, capito? 23. O fai a Però... 21 che senso c'ha? Vabbè Ma io non lo so per carità eh Va bene, ah, okay, allora, va bene, okay. va bene. Con Masetti che è in primo portiere. Vai, Mon! Mannaggia, te, mannaggia. Vabbè, ma tocca cambiare perché sennò andavo. Dopo... Ah, ho capito, è quello di ieri. Ti vai a risentire il podcast. Allora è Mylus. Mylus, Mylus. Sai, Mimo, ti stavo dicendo, no? La riforma sociale. Si va, no, credo che non sia un problema semplicemente sportivo. Volevo chiudere la considerazione. Prego. Se potevo. Ne agio. Posso Mimmo? Fate, fate. Dicevo, non è un problema semplicemente sportivo, ma anche di natura sociale, nel senso ma che... Ma io se... posso farne un problema di natura sportiva, poi indipendentemente... Certo, anni, cioè... certo, io esprimo, ah, okay, esprimo, esprimo sempre la mia opinione, non quella ah, dell'altra. Dicevo, visto che il mondo va verso la multiculturalità, ok? E ad esempio nelle scuole i bambini si trovano a frequentare altri ragazzini che magari non sono propriamente italiani metti alla Carlo Pisacane per dire no? di, di Torpignattara quando si va a scuola si trovano magari bambini del Bangladesh o albanesi o romeni o non so della Polonia mettete un po' quello che volete voi e magari 30 anni fa questa cosa non accadeva quindi forse anche lo sport anche il calcio deve prestarsi a questo tipo di movimento delle masse Ha capito o non ha capito? Ho capito, sì sì, l'ho ah. detto prima Ho detto esattamente questo, forse non eri attento Però va bene Ho detto esattamente questo, tanto è vero che ieri Il sottosegretario della presidenza Graziano Del Rio ha anche ha Annunciato l'avvio di una, eh, di una legge riguardo Ai minori di entro i sì, 10 sì. anni E tutte queste cose, ho anche detto che Siccome ma che devo ripetere quello che ho detto prima? No, no, no Mimmo, ti dicevo ah, che okay. secondo me non è un Però problema semplicemente sportivo. Farne, dopo aver detto tutte queste cose che tu hai detto con molta più proprietà di linguaggio del sottoscritto, ho detto però io vorrei farne solo un discorso sportivo. Per cui in questo momento, se parliamo della polemica degli oriundi in nazionale, ti dico e ripeto che il problema degli oriundi e cose di questo genere, eh, quando c'erano dei campioni tipo quelli dell'82, non si poneva. Tutto qua, esattamente questo è. Mi fermo nel discorso sportivo, poi è chiaro che il sociale sarebbe da idioti non pensare. No, per che... questo no, perché, perché scu- sociale, chiedo scusa, però. perché probabilmente ieri il discorso che fa Conte, che vabbè sarà un grande allenatore, però non mi sembra proprio un, un, sì, ma tu non un illuminato. Che se uno fa il CT da nazionale deve essere un premio Nobel da scienza o da. Sì, ma qui da... il discorso era concentrato su è eh. forte o non è forte. E invece no, non è solo quello. E andiamo verso un'altra direzione. È capace che, come succede alla Germania, infatti che tra 15 anni ci saranno tantissimi oriundi perché il mondo va verso quel, quella, quel, quel posto lì va quel, verso quella direzione lì, capito? ad esempio, Perfetto. per dire la Germania ora c'è un giocatore che sta facendo lo stravedere che eh, l'abbiamo notato settimana scorsa quando ha fatto gol al Bernabeu che è le Roi Sané dello Schalke che è tedesco, ma il padre è ganese e quindi? e eh, quindi la Germania vedrai che lo convocherà non è che dirà, ah, vabbè, eh, certo. che dirà no perché c'è il padre canese non ci piace e lì Conte dice no però non, non mi interessa e poi quell'altro dice no non se lo fosse lo fa quell'altro che dice no esistono le regole quindi io mi attacco le regole e faccio come mi pare va benissimo va tutto bene è un discorso sia di natura sportiva quindi di natura legata alla tecnica di questo e quel giocatore anche un discorso che come dicevi te di sociale io lo ripeto per la forse la quindicesima volta in, eh, negli ultimi cinque minuti vorrei fare solo un discorso di natura tecnico-sportiva, per cui e lo ripeto, se oggi vengono chiamati Eder e Bazzer è perché 
non ci sono Edere e Bazzex che come cazzo lo si chiama <ride> che, che possono essere cresciuti nei vivai nei settori giovani certo. italiani tutto qua certo. ma è anche una domanda questa Mimmo non ci sono proprio oppure non c'è le, l'importanza la capacità il coraggio di utilizzare e farli crescere certi giocatori giovani ma perché poi Zeman è... ha fatto riferimento anche ai giovani che deve essere da, da stimolo no? sì esatto tutto è un pochino un pochino uno e un pochino l'altro ballo secondo me perché non c'è grande pazienza ma forse è anche vero perché poi dobbiamo anche pensare che forse mancano gli istruttori per poter insegnare queste cose ai ragazzi, no? O, o non c'è la voglia, quella sicura sì da parte di alcune società, di avere pazienza, di poter puntare su, su un settore giovanile, poter avere dei prodotti assolutamente autoctoni sotto questo aspetto, autoctono nel senso lo prendi che c'è otto anni e lo porti fino alla prima squadra, insomma, ma vedi che è bello questo però potrebbe avvenire, come dice te, tra qualche anno, che tu prendi a otto anni un bambino che oggi può essere considerato oriundo, no? Sì. E lo porti fino alla prima squadra e probabilmente quel bambino lì poi lo può anche andare a finire in nazionale, ma è un percorso molto diverso rispetto a quello che per esempio ha accompagnato Bats, Quetz o Eder, tanto per citare gli ultimi due che sono sulla bocca di tutti. Quindi ecco perché poi ti dico, proprio valutando anche la condizione sociale, della quale in questo momento se ne infischia Conte io per mia scelta l'ho detto voglio parlare solo dell'aspetto sportivo poi il governo dice intanto facciamo una legge per far diventare italiani entro i dieci anni piccoli tesserati stranieri eccetera eccetera quindi ecco che poi ti crea le premesse come dicevi te tra 15 anni ci saranno molti oriundi che a quel punto saranno magari oriundi da un punto di vista come ti posso dire eh, sociale, politico ma non sportivo ma saranno italiani e, a tutti gli e, effetti e che voteranno la corrente che gli ha permesso di diventare italiani e eh, eh, questo è del rio ma eh. che vai su al paese lì? è del rio eh. <ride> c'è bisogno di spostare la macchina però ti posso dire una cosa Riccardo eh. cambia sto clax a sto cazzo <ride> De Purma, domani te ci penso io, mi sta Assurra, tranquillo. Mio, diciamo, no? eh. Va bene, va bene. Vediatemi un baldo però. Eh. D'accordo, d'accordo, d'accordo. Porco acceso, pana passione. Mailus. Niente. Mimo. Mimo. Mentre i gran simpaticoni, eh. Eh vabbè, ma allora. <ride> ma allora cioè, a battuta ci piace, hanno capito? Come... No? Eh, mi muo. Ah, lo metta niente, no? Ah, io questo no, volevo, volevo, volevo concludere un attimo perché sono. Ah, sono... scusa, mi ho baldato. Ma quando avevi iniziato? Sono interessato. No, eh, no, esatto, no. Quando discorso... avevi cominciato? <ride> sì, fai giocate, giocate. Eh, vabbè, allora. No, come dicono a macerata, giocate, giocate. Come dicono a macerata? Gioca, gioca. Ma te mi sa che abita a Macerata in provincia di... Non è Macerata Centro, Mimmo. <ride> no, Mimmo, siccome te sei uno che segue tantissimo sì. e ti interessa anche di sviluppo, non solo del giocatore a livello giovanile... Ma tu devi aprire il culo, ba? Mannaggia la miseria, la diffidenza sai è come il vento. Eh, no. <ride> ma perché ti sto prendendo per il culo? Perché c'è sto modo di fare... Ma stai a incensare, ma non mi devi incensare. O stai a inciuciare. Come magni. E eh, io mangio così di classe quando... Oh Dio mio, signora mia. Eh. E il gallo lo sa quando vado da lui. E eh, che non lo so. Eh, te credo, manco paghi. <ride> <ride> Quella è la pregiudizia. No. Oh, ma ah, Galo Pè, io da... vengo, eh. Oh, mangio. Però... Che... Eh. Però... <ride> Vabbè, deviate sempre, dai. No, dai. concludo. Il... Perché hai ricominciato? Quando parli di qualità, no? La qualità... Sì. Il, il, gli allenatori, la qualità degli allenatori, ma sono ancora indirizzati secondo te verso il risultato o lavorano verso la crescita del, de, del giocatore o dei giocatori? Allenatori di... a che livello? Parlo sempre di, eh, del Prima livello di formativo, di... no, no, a livello formativo, parlo, ah, ecco. eh, parlo del settore giovanile perché è là che tu formi il ragazzo, sì. non solo per eh, un discorso tecnico-tattico, ma, mm-hmm. ma anche di comportamenti, di un modo di pensare, di agire, di, di stare dentro uno spogliatoio, di, di ma, gestire. Ma sai, la regola dovrebbe imporre il, l'assoluto non significato del risultato a quei livelli, no? Però mi rendo perfettamente conto che poi se si fanno i campionati, se ci sono le classifiche, cominciando dai giovanissimi già si compete a livello addirittura nazionale per poter vincere qualche cosa. Poi magari ci possono essere anche dei club che se ne infischiano tutte queste cose perché valutano 
la crescita, come hai detto, dei, delle ragazze si disinteressano de, del risultato. Però eh, ma te, credo che tu attraverso il risultato però Mimmo devi conoscere cosa, cioè attraverso poi la competizione, no? Tu, tu devi, devi competere, devi confrontare, lì poi devi... Assolutamente sì, però puoi anche decidere... Tu quando eri ragazzino che giocavi con la Roma, magari ancora c'era a quei tempi che c'erano magari gli allievi che facevano un campionato e c'era la seconda squadra degli allievi che partecipavano a un altro campione e qui erano fuori classifica, no? Uh-huh. Perché erano talmente più forti di tutti gli altri, se tu giocavi Roma coppiando i tori, Trullo e Nuova Invicta, è evidente che vinceva sempre la Roma, no? E quindi facevano il fuori classifica. E quello poteva essere un modo per provare, però chi vai a provare se tu incontri squadre che comunque sia bene che va, anzi bene che va allora gli avversari fai sempre ogni volta 5 secondi. Quindi poi la crescita ci deve stare certo attraverso anche la competizione. Bravo Mimo, però avversari che ti Mimo, permettono di competere. No, hai no? fatto una giusta osservazione. Allora eh. dico il mio modo di pensare che era inconscio, non lo so, però sai quello che dico, gli avversari non erano all'altezza, però io volevo risultare il migliore della mia squadra. Sì, però come fai a valutare qual è il tuo reale valore se te misuri e da, da, sì. che hanno un valore molto inferiore al tuo? No, sto dicendo all'interno della mia squadra, volevo risultare il migliore, da, quindi dando il massimo, essere partecipativo, e, e, e migliorare su quello che mi diceva l'allenatore, mettere in sì. mostra quello che mi diceva l'allenatore, anche se, la, se l'avversario, capito? Ma questo è una è un ragionamento corretto, cioè magari tutti facessero come tu hai fatto, come tu ci stai raccontando di aver fatto, però probabilmente poi la crescita non passa soltanto attraverso diciamo, questa strada qui, no. ma passa attraverso anche altre situazioni, proprio che però qualcuno, sono arrivati dal Mimo, confronto, e tu lo sai bene, confronto. Mimo tu lo sai bene perché mi camminavi vicino, eh, è, capace, è, è capace che quell'atteggiamento eh, però qualcuno l'ha colto? Sicuramente, sicuramente, però se, come non stiamo parlando di movimento, stiamo cercando di capire come si possa in qualche maniera recuperare un valore che è andato perso, perché se la nazionale è costretta a chiamare giocatori che ad esempio non sono cresciuti nei vivai nazionali, ecco, mettiamola così, così Gabriele si tranquillizza, e allora è evidente che i i nazionali i settori giovanili non hanno fatto quello che devono fare, oppure il lavoro che è stato fatto nei settori giovanili non è stato fatto a regola d'arte, per cui magari conta l'atteggiamento individuale, come devi essere te Ubaldo tanti anni fa, però poi conta anche l'atteggiamento collettivo e probabilmente manca proprio questa di cultura eh, cioè che all'interno di una squadra non ci debba essere soltanto un Righetti bensì 11 righetti che pensano e si comportano in quel modo Ed è, ma è un discorso cultira- culturale probabilmente oltre che riferito alla sfera tecnica che quella va sempre bene e che probabilmente è ancora dominante sotto tutta questa faccenda qui però è evidente lo ripeto che poi se una società crede di poter come posso dire forgiare eh, meglio un calciatore se vince un torneo, un campionato, una cosa di questo genere piuttosto che non lo vince è evidente che poi dopo si va a sbattere contro quelli che sono tra virgolette gli interessi del club stesso che si dimenticano un pochino la valorizzazione del giocatore ma pensano più che altro al risultato è un cavallo che si morde la zampa, capito Ricca? Eh, che non lo so ma tu ma, quanti ne hai visti? ma te per esempio secondo te a Roma ti raccarci che vuol dire? Ti raccaccio di che te lo tempo il culo. <ride> che? Ma, tu, ma, ma che mo dici così? E tu mi hai chiesto? Ma io pensavo che dicessi, sai, quando sei non sei no, ben disposto. Ma tu mi hai detto a Roma. <ride> eh, cioè che mi hai detto che cosa significa in assoluto io dire? Quando uno è un po' adombrato. Sì, però io credevo che tu dicessi e vuol dire non essere proprio totalmente disponibili, ah. non essere ben disposti. Eh, senti, ma ti chiedo una cosa però. Eh. Tu quando non sei totalmente disponibile, te rode il culo o no? <ride> <ride> e allora fate conto. Ci sentiamo domani. Sempre se Dio vuole. Ciao Mimmo. Ciao Mimmo. Ciao, Mimmo. Grazie. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao.